హాయ్ ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు కేజీ ఇన్ఫో మా ఛానల్ని మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మరియు దాని పక్క ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని ట్యాప్ చేయండి దానివల్ల మా అప్డేట్స్ మీ నోటిఫికేషన్స్ రూపంలో పొందవచ్చు హాయ్ ఫ్రెండ్స్ మన ఇప్పుడు జనాభా సంబంధిత అంశాలు డెమోగ్రఫీ ఆఫ్ ఇండియన్ ఇండియా లేదా పాపులేషన్ ఆఫ్ ఇండియా అనేది మనము గ్రూప్ వన్ గ్రూప్ టూ ఎలా అంటే గ్రూప్ వన్ గ్రూప్ టూలో ఈ చాప్టర్ నుండి ఏ అంశాలు ఇండియన్ ఎకానమీలో ఏ అంశాలు అడుగుతున్నాడు అంటేది ఇక్కడ మనం డిస్కస్ చేద్దాం ఇక ముందుగా ఈ డెమోగ్రఫీ ఆఫ్ ఇండియా లేదా పాపులేషన్ ఆఫ్ ఇండియాలో ఈ జనాభా సంబంధిత అంశాల్లో అసలు జనాభా అంటే ఏంటి జనాభా సంబంధిత అంశాల్లో జనాభా ఏ విధంగా ఆర్థిక అభివృద్ధికి తోడ్పాటును ఇస్తుంది అనేది ఇక్కడ మనము తెలుసుకుందాం ఏంటంటే జనాభా మనకి జనాభా సంబంధిత అంశాల్లో ఆర్థిక వ్యవస్థ భారతదేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ జనాభా సంబంధిత అంశాలు ఆర్థిక అభివృద్ధి అనేది సహజ వనరులపైనే కాకుండా మనము మానవ వనరులపై కూడా ఆధారపడుతుంది అనేది ఇక్కడ చెప్పవలసిన విషయం తెలుసుకోవాల్సిన విషయం అంటే ఒక దేశం యొక్క ఆర్థిక వ్యవస్థ అనేది ఓన్లీ ఆ ఆర్థిక అంశాలు లేదా సహజ వనరులు సహజ వనరులే కాకుండా మానవ వనరులు కూడా ఆర్థిక అభివృద్ధికి తోడ్పాటును ఇస్తాయి అనేది ఇక్కడ ముఖ్యమైన అంశం అండి అందుకు ఈ యొక్క జనాభా లేదా డెమోగ్రఫీ లేదా పాపులేషన్ ఆఫ్ ఇండియా లేదా పాపులేషన్ ఆఫ్ కంట్రీ అనేది మనం తెలుసుకోవాల్సి ఉంటుంది అయితే మానవ వనరులపై చేసే పెట్టుబడి అనగా మానవ ఇప్పుడు సహజ వనరులు అండ్ మానవ వనరులు సహజ వనరులు అంటే భూమి నీరు అట్లానే చాలా ఖనిజాలు ఖనిజ సంపద ఇట్లా అవన్నీ మనకి సహజ వనరుల కింద వస్తాయండి మరి అట్లాంటిది మనకి ఈ యొక్క మానవులు మానవ వనరులపై పెట్టుబడి అంటున్నాం కదా ఈ మానవ వనరులపై పెట్టుబడి అంటే ఏ అంశాలపై పెట్టుబడి అంటే ముఖ్యంగా విద్య ఆరోగ్యము నైపుణ్యము సాధారణంగా ప్రభుత్వాలు లేదా ఏర్పా ప్రజల చేత ఏర్పడిన ప్రభుత్వాలు ఏం చేస్తాయండి సాధారణంగా ఈ యొక్క విద్య మీద ఆరోగ్యం మీద నైపుణ్యం స్కిల్ డెవలప్మెంట్ మీద పెట్టుబడి పెడుతుంటాయి అది మనం ఏమనుకుంటాం ప్రభుత్వాలు యొక్క వెల్ఫేరు ఒక సంక్షేమము అనుకుంటాం అది సంక్షేమం కాదండి ఒక దేశం యొక్క ఆర్థిక వ్యవస్థ ఒక దేశం బాగుపడాలి లేదా ఆర్థికంగా పరిపుష్టం కావాలి అంటే నైపుణ్యం కలిగిన శ్రామికులు కావాలి లేదా నైపుణ్యం కలిగిన మనుషులు కావాలి అలాగే ఆరోగ్యవంతమైన మనుషులు కావాలి అట్లానే విద్య మంచి విద్యావంతులైన మనుషులు కావాలి మరి వీటి మీద పెట్టే పెట్టుబడి మనం ఏ విధంగా అది ఒక వెల్ఫేర్ లేదా ఒక సంక్షేమం లేదా ఒక విధంగా వృధా వృధా ఖర్చును అనుకుంటాం అనుకోవడానికి అయితే లేదండి సో కాబట్టి మానవ వనరుల పైన ఎటువంటి పెట్టుబడి పెడతామంటే ఈ పెట్టుబడిని అంటే విద్య పైన ఆరోగ్యం పైన నైపుణ్యం పైన పెట్టే పెట్టుబడిని మానవ మూలధనము అని అంటామండి ఇక టిఆర్ మాల్టన్ గారు టిఆర్ మాల్టన్ గారు ఏమన్నారంటే టిఆర్ మాల్టన్ గారు భూమిపై పుట్టే ప్రతి బిడ్డ ఆర్థిక నరకాన్ని పెంపొందించిన వాడు అవుతాడు ఈ డెమోగ్రఫిక్ అంశాల్లో అంటే ఈ యొక్క పాపులేషన్ అంశాల్లో జనాభా సంబంధిత అంశాల్లో జనాభా గుర్చి జనాభా గుర్చి మనకేంటంటే కొంతమంది ఆర్థికవేత్తలు కొన్ని ప్రతి అదే కొన్ని స్లోగన్స్ ఇవ్వడం జరిగిందండి ఏంటి ఆ స్లోగన్ అంటే టిఆర్ మాల్టన్ గారు భూమిపై పుట్టే ప్రతి బిడ్డ ఆర్థిక నరకాన్ని పెంపొందించిన వాడు అవుతాడు అంటే ఈయన దృష్టిలో భూమి మీద జన్మి జన్మించే ప్రతి బిడ్డకు కూడా విద్య నేర్పడము ఆరోగ్యము నైపుణ్యం వంటి వాటిమే మనం ఖర్చు పెడతాయి ప్రభుత్వాలు అలా ఖర్చు పెట్టే ప్రతి రూపాయి కూడా ఆర్థిక నరకాన్ని అంటే ఆర్థిక సంక్లిష్ అదే ఆర్థికని ఆర్థిక అభివృద్ధిని కుంటుపరుస్తాయని ఈయన అభిప్రాయం అయితే అది కూడా అంత సంపూర్ణమైన అభిప్రాయం కాదండి ఇక దీనికి ఆపోజిట్గా రెసి ప్రోకల్గా ఎడ్విన్ కానన్ గారు ఏం చెప్పారంటే భూమిపై పుట్టే ప్రతి బిడ్డ ఆర్థిక అభివృద్ధి కారుకుడు అవుతాడు మరి భూ భూమి మీద జన్మించే ప్రతి మనిషి కూడా ఆర్థిక అభివృద్ధికి ఒక కారుకుడు అవుతాడు ఎందుకంటే ఆయన విద్య నేర్చుకుంటాడు అలాగే ఆరోగ్యం కలిగి ఉండే ఉంటాడు మరి మంచి స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ఏర్పాటు చేసుకుంటాడు కాబట్టి ఆయన ఆర్ని వల్ల ఆ వ్యక్తి వల్ల ఆర్థికంగా దేశం బాగుపడుతుంది అని అంతేకాకుండా కార్లసన్ గారు కూడా పుట్టే ప్రతి బిడ్డ ఒక పొట్ట రెండు కాళ్ళతో పుడతాడు తన పొట్ట పోషించుకోవడానికి తను కష్టపడతాడు కాబట్టి ప్రతి భూమి మీద జన్మించే ప్రతి బిడ్డ కూడా దేశం యొక్క ఆర్థిక వృద్ధికి తోడ్పాటు తోడ్పడతాడు అని కూడా 
చెప్పడం జరిగింది అయితే ఇక్కడ మనం రెండు రౌండ్స్ రెండు రకాలైన అంశం జనాభా పెరిగిపోతే ఏమవుతుందో మనం చూసాం ఇండియా పరిస్థితి మనము ఇప్పుడు చూస్తున్నాం మన చుట్టూ ఉండే పాకిస్తాన్ బంగ్లాదేశ్ వంటి దేశాలు జనాభా జనాభా ఎక్స్ప్లోజన్ అని జరుగుతుంది మరి అట్లాంటి సమస్యలతో అవి సతమతం అవుతున్నాయి అలాగే జనాభా లేకుండా జనాభా తగ్గిపోతున్న దేశాలు ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నాం బాబు జనాభా లేదు జనాభాను పెంచండి పెంచండి అని ప్రకటనలు ఇస్తున్న దేశాలను చూస్తున్నాం అంటే ఇది రెండు విధాలుగా రెండు వైపుల పదునైన కత్తి జనాభా అనేది ఇక్కడ మనము అర్థం చేసుకోవాలండి ఈ జనాభా ఆ పదునైన కత్తి అనే విషయాన్ని ఆధారంగా చేసుకొని మనం ఏంటంటే జనాభాని పరిమాణం బట్టి జనాభాను మూడు రకాలుగా విభజించవచ్చు దానికి ఉండే ముందు మరొక ఆర్థికవేత్త ఏమంటే మాలి మాలిని బాలసింగ్ మాలిని బాలసింగ్ ఏమన్నారంటే కుటుంబంలో ప్రతి జననము ఒక శుభగడియ కానీ ఈ జననాలు అధికమైతే కుటుంబమే కుటుంబం కానివ్వండి దేశం కానివ్వండి భరించలేదని చెప్పారు అంటే ఎంత జనాభా అయితే ఉండాలో అంత అభిలాషనీయమైన జనాభాను కలిగి ఉన్న దేశాలు అభివృద్ధి చెందిన దేశాలుగా అవతరిస్తున్నాయి మరి అధిక జనాభా అల్ప జనాభా ప్రమాదమే అధిక జనాభా ప్రమాదమే మరి అభిలాషనీయమైన జనాభా అత్యంత ఆవశ్యకం అంటారా అయితే మరి జనాభా యొక్క పరిమాణము జనాభా యొక్క స్ట్రెంత్ను బట్టి మనము దేశాలని అల్ప జనాభా గల దేశాలని అధిక అభిలాషణీయ జనాభా గల దేశాలని మరియు అభివృద్ధి అదే అధిక జనాభా గల దేశాలుగా విభజించవచ్చండి మరి అల్ప జనాభా దేశాలకు ఉదాహరణ ఏంటి రష్యా ఆస్ట్రేలియా అరబ్ దేశాలు ఏంటి అంటే ఆ దేశంలో ఉండే భూభాగం జనాభా పరిమాణం కొన్న భూభాగ పరిమాణం ఎక్కువ ఉంటే అటువంటి దాన్ని మనం అల్ప జనాభా గల దేశం అంటామండి ఉదాహరణకి రష్యా తీసుకుంటే అత్యంత విస్తీర్ణమైన దేశము జనాభా చాలా తక్కువ ఉంటుంది మరి రష్యా ఆస్ట్రేలియా వంటి అరబు దేశాలు ఈ ఈ యొక్క అల్ప జనాభా గల దేశాలుగా మనం చెప్పవచ్చు అండి ఇక అభిలాషనీయమైన జనాభా అంటే ఆ దేశం యొక్క భౌగోళిక విస్తీర్ణం ఎంతైతే ఉంటుందో అంతే పరిమాణంలో జనాభా గనక ఉండినట్లయితే అటువంటి జనాభాని అభిలాషనీయమైన జనాభా అంటారండి ఉదాహరణకి ఏంటంటే అభివృద్ధి చెందిన దేశాలు అమెరికా బ్రిటన్ ఫ్రా ఫ్రాన్స్ వంటి దేశాలుగా మనము చెప్పవచ్చు ఇక అధిక జనాభా కలిగిన దేశాలు ఏంటి అధిక జనాభా కలిగిన దేశాలు అంటే భౌగోళిక ఆ దేశం యొక్క భౌగోళిక పరిమాణం కన్నా దేశ జనాభా ఎక్కువగా ఉంటే అది అధిక జనాభా గల దేశం అంటారండి ఉదాహరణకి పాకిస్తాన్ బంగ్లాదేశ్ ఇండియా వంటిది ప్రస్తుతం ఇండియా కూడా ఏంటంటే అధిక వృద్ధి రేటుతో తగ్గుతుంది అనే సిగ్నల్స్తో అధిక వృద్ధి రేటు ఇంకా నమోదవుతుంది మరి ఇప్పుడు రెండు వేల పదకొండు కాబట్టి మళ్ళీ రెండు వేల ఇరవై ఒకటి నాటికి ఎలా ఉంటుంది దీని పరిస్థితి అనేది మనం చూస్తే ఈ రెండు వేల పదకొండు జనాభా ఎలా ఉంది ఏ విధంగా వృద్ధి చెందింది గతం నుండి నై ఎయిటీస్ నుండి టూ థౌజండ్ నాటికి ఎట్లా ఈ వృద్ధి రేటు జరిగింది ఇటువంటి అంశాలు ఇలా ఈ అంశాలని ఎకన ఎకనామిక్స్తో మనం జోడించుకుంటూ ఇక్కడ తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంటుంది ఇక జనాభా పరిమాణ సిద్ధాంతము డెమోగ్రఫిక్ ట్రాన్సిషన్ థీరీ అంటారండి ఏంటి డెమోగ్రఫిక్ ట్రాన్సిషన్ థీరీ అంటే ఏంటంటే ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ జనన మరణ రేట్లకు మరియు ఆర్థిక అభివృద్ధికి మధ్య గల సంబంధాన్ని తెలియజేసేదే జనాభా పరిణామ సిద్ధాంతము జనన మరణ రేటులు మరియు ఆర్థిక అభివృద్ధికి ఈ జననాలు మరణాల యొక్క రేటుకి అలాగే దేశ ఆర్థిక అభివృద్ధికి మధ్య గల రిలేషన్ని తెలియజేసే అంశాన్నే మనం జనాభా పరిణామ సిద్ధాంతం లేదా డెమోగ్రఫిక్ ట్రాన్జిషన్ థీరీ అంటారండి మరి డెమో డెమోగ్రఫిక్ ట్రాన్జిషన్ థీరీ జనన మరణ రేట్లకు మరియు ఆర్థిక అభివృద్ధి అయితే థామ్సన్ నోటిస్టీన్ మొదటిగా ఈ జనాభా పరిణామ సిద్ధాంతాన్ని వివరించిన వాళ్ళండి థామ్సన్ అండ్ నోటిస్టీన్లు అనే ఇద్దరు ఆర్థికవేత్తలు ఈ జనాభా పరిణామ సిద్ధాంతాన్ని వివరించడము జరిగిందండి ఇక ఈ జనాభా పరిణామ సిద్ధాంతాల్లో నాలుగు దశలు ఉన్నాయని మనం చెప్పవచ్చు అండి జనాభా పరిణామ సిద్ధాంతం నాలుగు దశలు కలవ విభజించవచ్చు ఆ దశలు ఏంటంటే మనం ఇక్కడ మన ఇండియాని గనక మనం చూసుకొని ఆ దశలు గనక మనం ఇండియాని గనక చూసి వివరిస్తే మొదటి దశ రెండవ దశ మొదటి దశ రెండవ దశ మూడవ దశ నాలుగవ దశ ఇది ఇండియా కాకుండా వరల్డ్ వైడ్ కనుక చూసుకున్నట్లయితే మొదటి దశలో ఎటువంటి పరిస్థితులు ఉంటాయి మనకి మొదటి దశలో ఎటువంటి సమస్యలతో జనాలు సతమతం అవుతారు అనేది కనుక మనం గమనించినట్లయితే మొదటి దశలో జననాల రేటు అధికంగాను మరియు మరణ మరణాల రేటు కూడా అధికంగాను ఉంటుంది 
అంటే ఆర్థిక వృద్ధి స్థాయి చాలా తక్కువగా ఉంటుంది అంటే ఈ దశలో జనాలు ఎక్కువగా వ్యవసాయ రంగాల మీదే ఆధారపడి ఉంటారు అంటే ఈ మొదటి దశ అనేది ఎలా ఉంటుందంటే జనాభా జనాల రేటు ఎక్కువే చ మరణించే వాళ్ళ సంఖ్య ఎక్కువే జనాల రేటు ఎక్కువే మరణాల రేటు ఎక్కువే మరియు జనాభా అంత కూడా వ్యవసాయ ప్రాథమిక రంగమైన వ్యవసాయం మీద ఆధారపడతారు అంతేకాకుండా ఈ దశ మనకి ఎప్పుడు ఉందంటే ఈ దశ భారతదేశంలో పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఒకటో సంవత్సరానికి పూర్వం ఉంది అని మనం చెప్పొచ్చండి పంతొమ్మిది వందల సారీ పద్దెనిమిది వందల పంతొమ్మిది నుండి తొంభై ఒకటి నుండి పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఒకటి ఈ దశలో జనాభా అంత యాగంగా ఏమీ అభివృద్ధి పెరగదండి జనాభా నిశ్చల స్థితిలో ఉంటుంది స్టడీగా ఉంటుంది ఎందుకంటే జన్మించే వాళ్ళ సంఖ్య మరణించే వాళ్ళ సంఖ్య ఇంచుమించుగా సమానంగా ఉంటుంది ఉండటానికి కారణం కూడా ఒకటి ఉందండి ఎందుకు అలా ఉంటుందంటే ముఖ్యంగా ఈ దశలో మొదటి దశలో మనము అంటే భారతదేశం పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఒకటికి ముందు పద్దెనిమిది వందల తొంభై ఒకటి నుండి పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఒకటికి ముందు మన దేశంలో పుట్టిన జన్మించే బిడ్డలు మరణించే వాళ్ళ సంఖ్య ఇంచుమించుగా సమానంగా ఉంది అప్పటి పరిస్థితి ఏంటంటే ఇప్పుడే మీకు చెప్పాను మానవ వనరులు మానవ వనరులు అంటే విద్య ఆరోగ్యము నైపుణ్యము ఈ మూడు కలిగిన వ్యవస్థ ఎక్కడైతే ఉంటుందో ఆ అటువంటి మానవ వనరుల వల్లే దేశం అభివృద్ధి చెందుతుంది మరి అలా కాకుండా ఈ మొదటి దశలో ఏమవుతుందంటే అధిక జనాభా ఉండటం వల్ల పౌష్టికాహారము దొరకదు వైద్య సదుపాయాలు ఉండవు ప్రతి ఒక్కరికి అవి అందకపోవడం వల్ల మరణాలు విపరీతంగా జరుగుతాయి ఈ దశలో అధికంగా మరణాల రేటు ఉంటుందండి మరి ఎందుకు ఇలా ఉంటుందంటే ముఖ్యంగా విద్య లేకపోవడం అవిద్య నిరక్షరాచిత ఇల్లిట్రేట్స్ అలాగే మూఢాచారాలు విపరీతమైన మూఢ నమ్మకాలు ఆ మూఢ నమ్మకాలతో మరణాలు అలాగే ఉంటాయి జనాలు కూడా అలాగే ఉంటాయండి కుటుంబ నియంత్రణ మార్గాలపై అవగాహన లేకపోవడం అంటే ఈ కుటుంబ నియంత్రణ ఆపరేషన్లు ఇటువంటివి చేసుకోవాలంటే మూఢ నమ్మకాల వలన మరియు విద్య లేకపోవడం వల్ల ఇటువంటి కొన్ని కొన్ని నమ్మకాలతో బతికే జనాలు ఉండడం వల్ల ఈ దశలో మనకి జనాభా స్థిరంగా ఉంటుంది ఎందుకంటే జనాభా పెరుగుదల రేటు జనాభా తగ్గుదల రేటు రెండు ఒకేలాగా ఉంటాయి కాబట్టి ఈ విధంగా జరుగుతుందండి ఇక రెండవ దశ రెండవ దశ మన దేశంలో ఎప్పుడంటే పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఒకటి పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒకటి ఇది స్థిర వృద్ధి దశ అంటారండి స్థిర వృద్ధి దశ ఈ రెండవ దశలో మన ఇండియా ఎప్పుడుందంటే పంతొమ్మిది ఇరవై ఒకటి నుండి పంతొమ్మిది యాభై ఒకటి మధ్య స్థిర వృద్ధి అనమాట ఒక స్థిరమైన వృద్ధి కలిగి ఉంటుందండి జనాభా ఈ దశలో ఎందుకు ఈ రెండవ దశ అంటే మన మరణాల రేటు తక్కువగాను జననాల రేటు అధికంగాను ఉంటుందండి ఈ దశలో అంటే జన్మించే వారి సంఖ్య ఎక్కువగా ఉంటుంది మరియు మరణించే వారి సంఖ్య తక్కువగా ఉంటుందండి మరి ఈ దశ ఇండియాకి ఎప్పుడు వచ్చిందండి ఇది ఇండియాకి పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒకటికి ముందు పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఒకటి తర్వాత ఈ దశని మనం ఇండియాలో మనం పరిశీలించవచ్చు ఎందుకంటే ఈ దశలో ఏమవుతుందంటే సాధారణంగా ఆర్థిక వృద్ధి ప్రారంభం కావడంతో ప్రజల ఆదాయం పెరుగుతుందండి లైట్గా ప్రజల ఆదాయం పెరుగుతుంది ఈ దశలో ఎందుకు మరణాల రేటు తగ్గుతుంది జనరల్ రేటు పెరుగుతుంది మరియు జనాభా వృద్ధి పెరి వృద్ధిగా స్థిరంగా పెరిగిపోతూ ఉంటుంది రెండవ దశ ఎందుకంటే ఆర్థిక వృద్ధి జరుగుతుంది ఆర్థిక వృద్ధి జరగడం వల్ల ఏమి ఏర్పడుతుంది జనాలకి ఎప్పుడైతే ఆర్థిక అభివృద్ధి ప్రారంభమైందో ప్రజల ఆదాయం పెరుగుతుంది ఎప్పుడైతే ఆదాయం పెరిగిందో వాళ్ళు ప్ర పౌష్టికాహారం తింటారు పౌష్టికాహారం భుజించడము మరియు ఆరోగ్య సదుపాయాలు దగ్గర అవుతాయి అంటే హాస్పిటల్స్ ఇలాంటివన్నీ కూడా దగ్గర అవుతాయి అంటే ఏదైనా ఒక జబ్బు వస్తే లేదా ఏదో ఒక రోగం రోగం వస్తే ఏదైనా ఒక అనారోగ్యం వస్తే దాన్ని నయం చేసుకునే స్తోమత అత్యధికంగా ఉండదు ఈ స్టేజ్లో అల్పంగా ఉంటుందన్నమాట అలా ఉండడం వల్ల అక్కడ కూడా మనకి కొంత జననాల రేట్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది అంటే పుట్టే ప్రతి బిడ్డ కూడా బిడ్డ మరణంకి పో సంభావిత తగ్గిపోతుంది జన్మి జీవించి ఉండడానికి ఎక్కువ సంభావిత ఉంటుంది మరణించడానికి తక్కువ సంభావిత ఉంటుంది ఎందుకంటే ఆరోగ్య సదుపాయాలు మరియు పౌష్టికాహారం ఉండడం వల్ల అయితే ప్రభుత్వం కూడా కలరా మసూచి మొదలగు వాటిని అరకట్టడం అరకట్టడం జరిగిందండి ఈ పీరియడ్లో అందుకు మనకి ఈ దశలో స్థిరమైన జనాభా వృద్ధి ఉంటుందండి అయితే ఇక్కడ కూడా నిరక్షరాస్యత ఇల్లిటరసీ అండ్ మూఢ నమ్మకాలు కుటుంబ నియంత్రణపై ఇంకా అవగాహన రాకపోవడం ఎందుకంటే ముఖ్యమైనది ఏంటంటే నమ్మకం నమ్మకం అనేది ఎట్లాంటిదంటే ఆ మనిషి యొక్క యొక్క విద్య పైన ఆ మనిషి యొక్క ఆరోగ్యం పైన ఆ మనిషి యొక్క స్కిల్ పైన కూడా నమ్మకం ఒక్కోసారి ప్రభావితం చూపిస్తుంటుంది కాబట్టి నిరక్షరాస్యత మూఢ నమ్మకాలు కుటుంబ నియంత్రణపై ఇంకా అవగాహన రాకపోవడము వలన జననాల రేటు రెండవ దశలో కూడా అధికంగా ఉంటుంది మరియు అల్ప మరణాలు అధిక జననాల రేటు వల్ల జనాభా పెరుగుదల రేటు ఇంకా ఎక్కువగా అవుతుంది అందుకే దీనిని మనం ఏమన్నాం అంటే పాపులేషన్ ఎక్స్ప్లాయిస్ ఎక్స్ప్లాయిజన్ లేదా మన దీన్ని జనాభా విస్ఫోటన 
విధానము అంటారు జనాభా విస్ఫోటన దశ అని ఏ దశ అంటారు అంటే జనాభా పరిణామ సిద్ధాంతంలో రెండవ దశని జనాభా విస్ఫోటన దశ లేదా పాపులేషన్ ఎక్స్ప్లాయిజన్ అని లేదా పాపులేషన్ ఎక్స్ప్లాసిటీ అని అంటారండి సో కాబట్టి ఈ యొక్క ఈ రెండో దశలో కూడా స్థిరవృద్ధి అనేది మనము చూడవచ్చు అయితే అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాల్లో రెండవ దశ లక్షణాలు కనబడతాయి ఇప్పుడు మన దేశంలో రెండో దశ కనబడుతుందా అంటే రెండో దశ కూడా మనది అయిపోయిందండి ఇప్పుడు మనం ఏకంగా మనం నాలుగో దశలోకి చేరిపోయాం కాబట్టి రెండవ దశలో మనము ఆ విధమైన అల్ప అభివృద్ధి ఆర్థిక అభివృద్ధి మరి అధిక జనాభాని భరించాం ఇక మూడవ దశ ఏంటంటే మనకు మూడవ దశ పంతొమ్మిది యాభై ఒకటి నుండి పంతొమ్మిది ఎనభై ఒకటి అండి ఇది శీఘ్ర అధిక వృద్ధి విపరీతంగా పాపులేషన్ పెరిగిపోద్ది ఈ దశలో మూడవ దశలో పాపులేషన్ పెరిగిపోయి సుమారు మనము తొంభై కోట్లకు రీచ్ అయిపోయాము ఈరోజు మనము వంద కోట్లు దాటేసాము అంటే జనాభా వృద్ధి అనేది విపరీతంగా జరిగింది ఎందుకు ఈ మూడో దశలో ఇలాగా ర్యాపిడ్ పాపులేషన్ గ్రోత్ అనేది ఎందుకు ఉంటుంది అంటే జననాల రేటు తక్కువగాను మరియు మరణ మరణాల రేటు కూడా తక్కువగా ఉంటుందండి ఈ దశ ఈ దశలో జననాల రేటు మరణాల రేటు రెండు తక్కువగానే ఉంటాయి ఎందుకు ఉంటాయంటే మోడర్నైజేషన్ మరియు నగరీకరణ అలాగే ఈ యొక్క విద్య మంచి మంచి విద్య దొరకడము మరి ఇండస్ట్రియలైజేషన్ వలన జనాల రేటు జననాల రేటు తగ్గిపోతుంది అధిక జనాభావులు ఏర్పడే సమస్యలు ప్రజలు గుర్తించి కుటుంబ నియంత్రణ అమలుపరుస్తారండి ఈ దశలోనే మరి ఇండియాలో ఈ దశలో కుటుంబ నియంత్రణలు అనేవి మనం చూసాం ఈ దశలోనే ఇందిరాగాంధీ గారు మనకేంటంటే ఈ కుటుంబ నియంత్రణ అనే కాన్సెప్ట్ని మనకి ఇక్కడ తీసుకురావడం జరిగిందండి మరి ఈ కుటుంబ నియంత్రణ అనేది జనాలు ఆలోచనలోకి వస్తుంది ఎందుకంటే విపరీతమైన జనాభా పెరిగిపోద్ది జనాభా పెరిగితే మళ్ళీ పేదరికంలోకి మా వెళ్ళిపోతారు జనాలు కాబట్టి ఈ దశలో పారిశ్రామీకరణ నగరీకరణ విద్య మంచి విద్య దొరకడం ఇవన్నీ జరిగాయి ఇండియాకి అయినప్పటికీ కూడా మనము మనం తొంభై కోట్లకు రీచ్ అయిపోయాం రీచ్ అయిపోవడం వలన కూడా మనకి కొంత లాస్ అనేది జరిగింది ఎందుకంటే అత్యంత శీఘ్రంగా జనాభా వృద్ధి చెందుతున్న దేశాల్లో భారతదేశం ఒకటి బంగ్లాదేశ్ ఒకటి పాకిస్తాన్ ఒకటి ఎప్పటికీ పేదరికం ఈ దేశాల్లో ఇంకా ఉంటూ ఉంటాదా అంటే ఉంటాదేమో అన్నంత భయాన్ని గొలిపింది ఈ దశ అని మనం చెప్పుకోవాలండి ఇక నాలుగవ దశ నాలుగవ దశ ఏంటంటే ఇది పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఒకటి నుండి రెండు వేల పదకొండు మధ్య వచ్చిందండి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నుండి రెండు వేల పదకొండు అంటే తగ్గుతుందనే సూచించే సంకేతాలతో అధిక వృద్ధి అనేది ఇక్కడ మనకి నమోదైందండి అమ్మయ్య ఇక జనాభా తగ్గిపోద్ది అని ఒక సూచన ఇచ్చింది జనన జనాభా వృద్ధి తగ్గుతుంది ఒక సూచన ఒక ఇండికేషన్ ఇస్తూ అధిక వృద్ధిని మాత్రం రికార్డ్ చేసింది కాబట్టి ఈ నాలుగవ దశకు మనం చేరుకున్నాము అనేది ఇక్కడ మనకి ప్రస్ఫుటంగా మనకి అర్థమవుతుందండి అంతేకాకుండా ఈ యొక్క నాలుగవ దశలో ఈ దశలో జననాలు మరణాల రేటు మధ్య సమన్వయం సాధించి రెండింటినీ తగ్గించే ప్రయత్నాలు జరుగుతాయి విజ్ఞాన శాస్త్ర అభివృద్ధి వల్ల వైద్య సౌకర్యాలు విస్తరించి మనిషి సగటు జీవితకాలం పెరిగి మరణాల రేటు గణనీయంగా తగ్గిపోతుందని మనకి ఇక్కడ అర్థమవుతుంది ఎందుకంటే శాస్త్ర ఏ దేశమైతే శాస్త్ర సాంకేతిక అభివృద్ధిని సాధిస్తుందో ఏ దేశమైతే ఆరోగ్యంగా ఆరోగ్య అదే ఈ హాస్పిటల్స్ లేదా ఈ శాస్త్ర సాంకేతిక విజ్ఞానాన్ని ఆరోగ్య రంగంలో వినియోగించుకుంటారో అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా జీవన లైఫ్ అనేది అదే ఈ యొక్క జీవించే సంవత్సరాల కాలం అనేది వ్యవధి అనేది పెరుగుతుంది అలా పెరగడం వల్ల జనాభా వృద్ధి అనేది మనకి తగ్గుతుంది మరి అయినప్పటికీ ఇక్కడ కూడా నాలుగో దశ కూడా మనము ఏమైందంటే ఒక సంకేతం ఇచ్చిందే కానీ అధిక వృద్ధినే మనము నమోదు చేసాం ఇక రెండవ దశ మూడవ దశ నాలుగవ దశ ఈ దశల కోసం మనం సంపూర్ణంగా మనం వివరించుకున్నాం వాటి యొక్క వివరణ ఇక్కడ మనకు క్లియర్గా అర్థమైందండి ఇక ప్రపంచవ్యాప్తంగా జనాభా పరిస్థితులు ఎలా ఉన్నాయి అనేది ఒక్కొక్కసారి మనం చూసుకుంటే ప్రపంచవ్యాప్తంగా పంతొమ్మిది పద్దెనిమిది వందల ముప్పై నాటికి ప్రపంచ జనాభా ఒక బిలియన్ అయిందండి పంతొమ్మిది పంతో పంతొమ్మిది వందల ముప్పై నాటికి ప్రపంచ జనాభా ఒక బిలియన్ పంతొమ్మిది వందల ముప్పై నాటికి ప్రపంచ జనాభా ముప్పై నాటికి పద్దెనిమిది వందల ముప్పై నాటికి ఒక బిలియన్ అయితే పంతొమ్మిది ముప్పై నాటికి రెండు బిలియన్లుగా ఉందండి పంతొమ్మిది వందల అరవై నాటికి మూడు బిలియన్లు అండి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఐదు నాటికి నాలుగు బిలియన్లు అండి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఏడు నాటికి ఐదు బిలియన్లు అండి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఏడు జులై పదకొండున ఐదు బిలియన్ల బేబీ జన్మించిందండి అందుకోసం ఈ జులై పదకొండవ తేదీని మనం ప్రపంచ జనాభా దినంగా ప్రపంచ జనాభా దినోత్సవంగా జరుపుకోవడం అనేది ఆనవాయితీగా వస్తుందండి ఎందుకంటే జులై పదకొండు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మనకి ఐదు బిలియన్ ఐదు బిలియన్ల బేబీ జన్మించింది 
ఆ సందర్భాన్ని పురస్కరించుకొని మనం ప్రపంచ జనాభా దినోత్సవాన్ని జులై రెం జులై పదకొండవ తేదీన జరుపుకుంటున్నామండి ఇక ప్రపంచ జనాభా ఆరు బిలియన్లకు చేరుకున్న పన్నెండు అక్టోబర్ పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిదిని యుఎన్ఓ యునైటెడ్ నేషన్స్ ఆర్గనైజేషన్ ఐక్యరాజ్ సమితి వారండి వీళ్ళు డే ఆఫ్ సిక్స్ బిలియన్ డేగా డే ఆఫ్ సిక్స్ బిలియన్గా ప్రకటించడం జరిగిందండి ఇక భారతదేశం జనాభా పరిస్థితి ఎలా ఉందో ఒక్కసారి మనము ఒక ఒక ఓవర్వ్యూ చేస్తే కనుక భారతదేశంలో జనాభా లెక్కల సేకరణ పద్దెనిమిది డెబ్బై రెండులో ప్రారంభమైందని చెప్పవచ్చండి పద్దెనిమిది తొంభై ఒకటి నుండి మాత్రమే పూర్తి స్థాయిలో క్రమం తప్పకుండా సేకరించడం జరుగుతుందండి అయితే పంతొమ్మిది వందల ఒకటి నాటికి ఇరవై మూడు పాయింట్ ఎనిమిది నాలుగు కోట్లుగా ఉన్న భారత జనాభా పంతొమ్మిది తొంభై ఒకటి నాటికి ఎనభై నాలుగు పాయింట్ ఆరు మూడు కోట్లుగా కోట్లకు చేరిందండి రెండు వేల ఒకటి నాటికి నూట రెండు పాయింట్ ఏడు సున్నా కోట్లుగాను రెండు వేల పదకొండు నాటికి నూట ఇరవై ఒకటి పాయింట్ సున్నా ఐదు కోట్లుగాను చేరడం జరిగిందండి సో ఈ విధంగా మనం ఇప్పుడు ప్రస్తుతము రెండు వేల పదకొండు నాటికి మన జనాభా నూట ఇరవై ఒకటి పాయింట్ సున్నా ఐదు కోట్లకు చేరిందని మనం చెప్పవచ్చండి యాస్ ఫ్రెండ్స్ సో ఇక్కడ మనకేంటంటే